Du ska inte trö i graset. Spe, spira, lite få stå. Han var ett äkte medmänniska. Ditt liv har och en mening du lite att tänka på. Men han var en väldigt kärlig jo. person. I hans hage är du själv ett litet strå. Det var mycket kärlighet i han skrev. Du ska inte sätta snurren när du ser ett harras bord. Eh, och det är en ganska speciell period i Trysils ja, kulturhistoria. Ja, som flyger, springer, gro. Vi har bara goda minner om en Du är själv en liten veken. Du tränger själv en stor bror. Eh, han... Han, onkel Einar, sa han var så år, jeg skal bli en bjørnstjerne bjørn, som jeg sa. <laughs> Året 1900 kom en gud til verda, som snart skulle bli en av sin samtids mest folkekjære forfattere. Einar Skjæråsen så sine barnår på nettopp Skjæråsen gård, øst i Trysel kommune. Der vokste han opp som den eldste til søskenflokken på åtte. To gutter og seks jenter. Mor Ida Marie og far Martin. Mm. Nei, så det er jo litt mange to dikter som jeg virkelig sier for meg. Liksom, og kjære gamle stue, så står jeg atter her. Ved dine morkne vegger, og da sier for meg at han sitter i skjæråsen når han vokser opp. Her er skjæråsen gård, 115 år etter Einars fødsel. Men stua han vokser opp i er borte, og har etterlatt seg i et tomrom i landskapet. Alt som er att er en nedsnydd minnesten. Den brann i den, den var der jo lenge. Den brukte som vevstue da, for at de, de er i skjæråsen og han gjermen. Altså de i sørskjæråsen, de kjøpte jo at dette der Tom Bess var de da, når de flyttet opp bygda. Og de brukte som vevstue, og så var det vel en eller annen som har hengt noe til tørk over ånden. Og så det dutt inn i på ånden, så det brann opp alt da. Ja, mm. Det er mye, og det er en mellommenneskelig forhold, og han var veldig, han var et ekte medmenneske. Så han skriver veldig mye om de holdninger sine, godhet og omsorg, og, og han har skrivet om familien sin, og både om barndommen sin, og litt oppvekst til mor, far, søsken og skrive om unga sine, og det var mye kjærlighet til han skrev. Han skrev den første diktsamlingen hans, det kjøpte Sundbadskolelæreren, han Johan Sponberg kjøpte dem, kjøpte dem av ton, ton onkel Einar. Det var den Einar 7-8-9 år, og han kjøpte at, at første diktsamlingen hans. Som den eldste sønnen til Martin, var det egentlig Einar som skulle ta ved stellet til gården. Men diktetranga stod så stert at odelsretten litt vike for utdanning og skrivelyst. Han var odelsgutt som sagt, og da på den tiden var det ikke bare å bestemme seg for å rese ut og bli dikter. Men han hadde så veldig, veldig lyst til det, og da var det veldig vanskelig for han å se det at foreldrene sine som den eneste i søskenflokken dro Einar ut og bygda for å ta videreutdanning ved middelskola på Rena. Fyrian som 18-åring restet Oslo for å ta eksamen ved Otto Treiderskola. Han var jo den, som, han var jo den eneste som fikk utdannelse til, til unge hans besvar. For i og med at det, det var så galt som det var, da, så, så var det vel tøff at den beste svar også. Ja, de ble, altså, du vet, det var, var de veldig ulykke for dem, for eh, når de bodde bort i Skjæråsen, så var de jo eh, åtte søsken, mm. mor og faren, og så kjøpte den bestvar og bestmor Norby her i bygda. Mm. Og, men i løpet av de ti år de bodde der, da, så døde først av bestmor, og så var den eldste eh, syster av Seinar, hun var 19 år, og Rest åt Oslo och fick sig jobb där och då var det smittet to tuberkulose. Mm. Så kom att den och trussel och så smittade väl hoda. Söskenflocken. Mm. 
Slik at det er først så du, hun som var 19 år, og så du, søsteren som var 17 år, to år senere. Så du er den yngste søsteren deres på 13, to år etter dette. Så i løpet av de ti år, altså, fra ja, 1920 til 1930, altså. Så var det veldig ulykkelig i familien der. Så det er klart at de som var tatt, var jo veldig knyttet til den andre. ut såpass tidlig, så er det dykninga spreget og det at det man ikke kunne ha anledning for å komme hjem att så ofte som man ville. Og så vanskelig og besværlig som var på den tiden, så miste den noen søsken som ikke vart gamle. Og han kunne ikke komme hjem matt. Og han hadde veldig vondt at det her med at det var hjemme når han selv var ute. Så der preger dikten oss. Vi sier jo gjennom dikten oss at han egentlig har nok hatt en dårlig samvittighet for han ikke kom att inn som odelskud i hjerten Besvar. Slik at han kunne beholde Nordby og at de kunne, kunne gjøre. Men da var jo han allerede gift og hadde unger og, og hadde utdannelse og fått seg jobb i bank og sikker jobb. Ja, for etter endt utdannelse flytte Einar Skjæråsen aldri hjemme til Trysil, tross sin elsk til hembygda og naturen. For en jobb som bankmann og blir boende i Oslo, der han på midten av 20-tallet møter sin fremtidige kone. Ingrid Olason var en talentfull pianist og spilte ofte til dans i forskjellige bygdelag i Oslo. Også Østerdalslaget, der Einar var førmann. Han var en veldig kjærlig person var en person, og vi hadde jo inntrykk av Ingrid, han var jo veldig nær knyttet til den andre, glad i den andre. I Færhjulstriet, 1926, så sønnen Magne dagens lys for første gang, og tre år senere fikk de døtra Solveig. Versla og påsen, som Eina kalte dem, stod sentralt i livet hans, noe som skinn gjennom i mange dikt, deriblant Lykke. Åtte øyne i hverandre, fire munner rundt et bord, fire vegger kring en lykke, vesla, påsan, far og mor. Åtte hender hektet sammen til en ring om stort og smått. Herregud, om hele vide verden hadde det så godt. Ja, Tryssel, der var jo hembygda hans, der han hadde sine barneår og ungdomsår, så det var nå sikkert en del til dette her med at den flytte ut, at den så kanskje Trysil på en enda mer spesiell måte, eller om han hadde bodd der hele tiden, så han har skrivet så vakkert og så fint om Trysil naturen da med god grund for han var jo veldig glad i elva, skogen og fjellet og, og alt det fine som vi har her. Ja, for det første så var jo Tyslinge helt avhengig av skogen. Før tømmeret fikk noen slags kommersiell verdi, så brukte de skogen til å jakte, til å sanke bær, til å fiske. Mm. Brukte tømmeret til husbygging og, og til ved og fyring. Så de levde nær på naturen også da, og når tømmeret får kommersiell verdi, så er det jo det som bringer penger til bygds. Det er det som skaper, skaper pengeverdier som kommer til bygds, så da tørslingen har bestandig vært avhengig av skogen, og da får du jo et sånt 
speciellt forhold til det. I tillegg så er det store avstander her, det er langt mellom folk, det er, man bor i smågrenner rundt omkring, og, og det er klart at det å bo i naturen på denne måten her, å være omgitt av natur, av dyr og fugler og så videre, og avhengig av det for å overleve, det skaper en tilhørighet til natur som er veldig spesiell. Etter før i 1936 ga Einar ut sin første diktsamling, Reflekser. Grammatikken var bokmål, og stemningen dyster. Kritikken var heller ikke overveldende god. De, de dikter han hadde som var på bokmål, den var liksom mer sånn, ja, den var jo sikkert bra nok, men det, det, det grep ikke hjertet på samme vis. Ja. Mm. ja, jeg tror jo først og fremst at den ble så folkekjær på grund av den evnen han hadde til å skrive på den måten han skrev att han sa så mye med så få ord og så at han begynte å skrive på dialekta si for det har det så enda mer ekte det er de kalte her har de gamle settene bøla og rette på ryggen som snarest langt fram skog, skog vägløst av Dryg var bøla, djupt sök foten i trokke. Här gick det med bar, tell tuna frå tun, bar sitt. Bar sine in i värda, ut tur värda, stille, allt skulle barras. Jeg stønner at de stanser ved kvilsten, slipper seg ned på å sputte ut slite. For meg er kvilsten et namnløst minnesmerke over den ukjente soldaten i et av mi. Jeg er glad for det er til folk som bar tungt det tredje veg. Året 1947 ble lengselen etter hembygda for tung og barra og Einar kjøpte den lille hytta, Lund. Her hadde han sin egen skriverstue, og hans hovedinspirasjonskilde lå rett utenfor døra. Skogen på den ene siden, Tryselelva og fjellet på den andre. Og etter at jeg flyttet over bygda opp med Flindersvegen, så så jeg mye om sammen han og kona sykle opp og ned og bygda. For han hadde hytte da, litt høyere oppe med Flindersvegen. Mm. Den brukte nok mye spesielt i sammenhang våre. Her? Ja, der kommer det opp her. Nei, kjører du opp her. De koser seg på Lund. Det var liksom... Ja, han har jo skrivet mye dikt som gjelder dette der. Ja. Og eie, eie ti av den av en dal. Mm. <laughs> ja. <laughs> ja. Mm. Så hadde han gode venner. Den gangen var jo Strandvoldbrua på plass. Så han, så han reste jo over på Strandvold og på Mora. Og var jo venn med Haldis moren Vesås og så Torleif moren. Og, ja. Da han kom hit, at, da, etter han hadde flytt ut, så kom han hit til hembygda. Og da var det noen ganger at han og Haldis moren Vesås og Magnus Buflo, de tre forfattere, hadde lyrik på lokale kvelder i forskjellige små lokaler i rundt i Trysil. Og da strømmede folk for å høre på at de satt og leste dikt. Så det var fullt hus, og folk stod ute med vinduet for å ha mitt for plass inne. Og så, og så inspirerer man hverandre. Jeg tror det vi lever i, vi har en sånn 50-årsperiode da, hvor disse her er på en måte samtidige, og selvfølgelig møtes og, og deler med en annen hva de har skapt. Mm. Som er fattige, som er rike, bare til slut er vi jamsis og like. Veien er lystige, veien er vrang, danser min vise, gråter min sang. Jeg var på sykepleieskola på Ullevål og hørte på radio ja, at noen kleiner var død i 1965. Nej, for du vet, vi hadde jo ikke telefoner, og pappa visste jo litt, og det kom jo faktisk på radioen, fyllet av ja, dem hjemme hadde hørt. Og... Mm.
Beveg oss så vi kan bevege når gongongen kaller till stillhet, skrev Einar Skjærosen i prologen sin då folketeatret vart öppna. I dag har gongongen kallat Einar Skjærosen själv in till stilla och vila. Trysiltrubaduren är avlen och sårt är det. Alla hans vänner, och det var fler än flest vi nog få, kämpade till att känna det som om något har död i oss. Gott är det då att veta att Kjæråsen genom sitt rike och blygsamma liv har geve och geve till lekedom för skäler i sort sak. Han levde efter akkurat de tre lev- ledestjärnorna så det var e för det gode och e för det sanne och e för det sköne. Och där vill jag se si att är i grund de tre huvuddelarna så diktningen och de tre huvuddelar slik som han var. Jag är er ju fött utanför all tätbebyggelse och järnbanförbindelse och har upplevt hur folk som var lite påvirkat av modernets travelhet fant en mäktig stämningsutlöser nettop i sangen. Det kunde vara en folkvis eller en bonsull, en lock eller en salme en glädens eller en vemodsmelodi allt detta som ögonblicket krävde det. Och detta har också varit en en stor inspiration för dig. Ja, jag vill se si en inspiration och en tillskynnelse att til skriva sangbart. Ja, nu är er det väldigt 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 anslös i Trysil i dag eller då han var här. Men en så klok och reflekterande man som en Einar Skjærosen var så visste jo han nå at uh, hembygda skulle utveckla sig, forandre sig, komma in i samsvar med en ny tid och ny utveckling. Så sker jo en mekanisering och en, en effektivisering både i skogbruk och jordbruk utover uh, slutet av 1900-talet och det gör att det blir stor arbetsledighet. Folk må dra ut för att skaffa sig arbete. Och man börjar se som att det är andra måter att utnyttja skog och utmark på än det man hade gjort för. Och då växer alltså reiselivet fram. Och det är er klart att det ifrån då och vara i bygd som är er bortgömt långt öst i Norge så blir vi en internationell turistdestination att det och man går också över fra att vara leve liv i skogen till att bli turistvärt och och ta emot internationella turister och det gör ju nog med dig. Han var ju glad i stillhet när han kom hit och kunde vara på denna hytta sig där han kunde sitta ute och höra på fuglesången och susa i tre och Gurslöv så finns det någon släcka ställer i Trysil en dag i dag. Så jag vill då tro att han hade säkert haft sina väldigt skeptiska tanker om mycket som sker här nu och väldigt mycket positiva tanker. men det ser ut som Tyslingen har tacklat det ganska bra. De är er fortsatt sig själ och sindiga roliga folk och har tillpassat sig det nya livet. Men det har ju förändrat den bygda väldigt. Ja, dikter hans Einar de är er lika aktuell i dag som de var då han skrev dem och folk var känt med dem. För att uh, det handlar om mellanmänskliga förhållanden, om vänskap, om kärlek. Och väldigt många är er ju väldigt glada i natur, vara ute i naturen och så mycket stress som det är er nu så är er det väldigt många som är er väldigt glad i att vara där det är er stille och vara ute i, I naturen och få naturupplevelser så därför så menar jag att dikta är er akkurat lika aktuelle i dag som då och vidare allt mätt Du ska inte tru i graset spela lite få stå Ma 
Det